నమస్తే వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు ది డిబేట్ ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణరాజుని హతమార్చడానికి నిర్మూలించడానికి మళ్ళీ కుట్ర జరిగిందా ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్న అనుమానాలు కానీ లేకపోతే జరిగినట్టు చెబుతున్న కొన్ని ఘటనలు కానీ అందుకు తగ్గట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి ఆయన అనుమానాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి రెండు రోజుల క్రితం ఆయన హైదరాబాద్ వచ్చారు హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరుసటి రోజు కూడా హైదరాబాదులోనే ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఆయన వేరే కార్యక్రమం నుంచి ఇంటికి వెళ్తున్న టైంలో ఇంటి దగ్గర ఒక వ్యక్తి మోటార్ సైకిల్పై వచ్చి అక్కడక్కడే తచ్చాడుతున్న పరిస్థితిని తెలిసిన వ్యక్తులు అంటే ఆయన ఆయన ఇంట్లో ఉండేవారు ఎవరో ఆయన అనుచరులు ఎవరో చూసి చెప్పడము ఆ తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఏపీ పోలీస్కి చెందిన ఏఎస్ఐగా చెప్పుకోవడం అది వెంటనే ఆరా తీసి నిలదీస్తే ఇట్లా ఇంటెలిజెన్స్లో పనిచేస్తాను ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు పంపిస్తే వచ్చాం ఎంపీ గారిని తీసుకెళ్ళడానికి మా వాళ్ళు వస్తున్నారని చెప్పినట్టుగా చెప్తున్నారు మొత్తం మీద వెంటనే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళకుండానే అటు నుంచి అయితే ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఢిల్లీలో మళ్ళీ హోమ్ మినిస్టర్కి స్పీకర్కి వీళ్ళందరికీ ఫిర్యాదు చేసే కార్యక్రమం జరిగింది అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన కొన్ని సమాచారాలు ఆయన చెప్తున్నది కానీ ఆయన అంతరంగికులతో షేర్ చేసుకుంటున్నది మనకు మనకు తెలుస్తున్నది ఏంటి అంటే కొంతమంది మళ్ళీ ఒక కుట్ర చేశారని పై స్థాయిలోనే కుట్ర చేశారని ఆ రోజు కనుక ఇంకొక ఐదు పది నిమిషాలు నేను హైదరాబాద్లో ఉండి ఇంటికి వెళ్ళినట్లయితే నన్ను మళ్ళీ అరెస్ట్ అంటే అదుపులోకి తీసుకుని తీసుకెళ్ళిపోవడం ఈసారి అరెస్ట్లు ఎఫ్ఐఆర్లు లేకుండానే మట్టుబెట్టే ప్రయత్నం ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేశారని ఇట్లా రకరకాల సమాచారం తనకు వచ్చిందని చాలా క్లియర్గా ఉంది బహుశా ఈసారి ఇంకా ఈ అరెస్ట్లు బెయిల్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా లేకుండా డైరెక్ట్గా మట్టుబెట్టే ప్లానే జరిగింది నా పైన అనేది ఆయన తన సన్నిహితులతోనూ అనుచరులతో షేర్ చేసుకున్న సందర్భం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏపీ ప్రభుత్వం అంత సాహసం చేస్తుందా లేదా పోలీసు అంత సాహసం చేస్తుందా లేదు పోలీసు ప్రభుత్వము తరపు నుంచి కాకుండా ఇంకెవరన్నా వేరే వ్యక్తులు ఎవరైనా ఎంపీ రఘురామకృష్ణం రాజుని టార్గెట్ చేసి మట్టుబెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా అంత అవకాశం ఉంటుందా ఈ రకమైన అనుమానాలు చాలా వస్తున్నాయి వీటితో పాటు ఆయన సుప్రీంకోర్టులో తన కేసుకు సంబంధించి గతంలో తనను థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించిన అంశానికి సంబంధించి సిబిఐకి ఇవ్వాలి ఆ కేసుని అని చెప్పి వేసిన పిటిషన్ ఇంతవరకు అడ్మిట్ హియరింగ్కి రాలేదు ఎందుకు అది ఆలస్యమవుతోంది సో దీని మీద కూడా చాలా రకాల టాక్స్ ఉన్నాయి ఈ అంశాలన్నీ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణరాజు గారు లైవ్లో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం రఘురామ్ రాజు గారు నమస్కారం అండి నమస్తే వెంకటకృష్ణ గారు రఘురామ్ రాజు గారు ఏంటి త్రుటిలో తప్పిందా గ్రేట్ ఎస్కేప్ అన్న అనిపిస్తుంది నాకు అది పెట్టాను అవును కరెక్ట్ అది మొన్న అదే అదే ఆ టైటిల్ పెట్టారు మొన్న కూడా ఇవాళ కూడా అదే టైటిల్ పెట్టారు అది మోస్ట్ యాప్ టైటిల్ అది నిజంగా ఇది గ్రేట్ ఎస్కేప్ అన్డౌటెడ్లీ అసలు ఆ కుట్ర అసలు వీళ్ళు మనుషులేనా అని నిజంగా మరి చెప్తాను ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడింది కూడా విన్నాను అది చిన్న అఫ్కోర్స్ మనం మాట్లాడుకోవటం జరగలేదు కాబట్టి కొంత కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి నేను క్లారిఫై చేసారం ఏంటంటే అంటే అసలు ఆ రోజు ఏమైందంటే ఉదయం మా యాక్చువల్ గా మై వైఫ్ ఈస్ వెరీ ఆర్థడాక్స్ ఆ రోజు ఏదో పూజకు సంబంధించి బ్రాహ్మలు రావటము ఒక డ్రైవర్ ని రెండు మూడు సార్లు ఎనిమిది గంటల నుంచి బయటికి పంపడం జరిగింది త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ అతను బయటికి వెళ్ళి రావటం డ్రైవర్ ఒక రెండు గంటల సమయంలో అంటే ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ టూ అవర్స్ అతను వెళ్ళి వస్తే ఆ గేట్ కి కొంచెం దూరంగా ఆ మెయిన్ గేట్ కి కొంచెం దూరంగా ఒక ఒక మోటార్ సైకిల్ పి ఏపి ఎయిటీన్ సమ్ పి ఎందుకంటే పోలీస్ వెహికల్స్ వరకే ఇస్తారు అది ఆ పి అన్నది సో అక్క అక్కడే అంటే రెండు గంటల పాటు అదే వెహికల్ అక్కడే ఉంటాం అది కొంచెం అనుమానం వచ్చి చెప్పడం జరిగింది మాకు సో అప్పుడు నేను నన్ను కలవటానికి ఒక వ్యక్తి అదే సమయానికి నాకు ఫోన్ చేస్తే 
మళ్ళీ కోన్సిడెన్స్ అనమాట అది నేనేమన్నానంటే నువ్వు లోపలికి రావద్దు ఆ బయట ఉన్న ఒక మోటార్ సైకిల్ ఉంది మోటార్ సైకిల్ నెంబర్ పలన మా వాడు చూసి చెప్పాడు డెఫినెట్గా నువ్వు వచ్చే వరకు కూడా అతను అక్కడే ఉండొచ్చు నువ్వు మాట మాట కలిపి అసలు ఏంటి ఎవడో అని చెప్పి మాట మాట కలిపి తెలుసుకోమంటే సో మా వాడు కూడా కొంచెం లౌక్యం ఉన్నవాడే అతను అతను అతనితో మాట్లాడి అసలు ఏంటి ఏదో అతను ఏదో ఎదురుగుండా ఐఎస్బిలో ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టు అక్కడ నుంచి ఎవరో మా కథని అక్కడ చదువుకుంటున్నాడు అని ఏదో అలా అలా ఆ మాటలు కలిపి ఇతను అడిగితే అప్పుడు అతను ఏదో మాటల్లో నేను ఇలా పలానా ఏఎస్ అని నా పేరు ఇది ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను నువ్వు ఇదే ఊరంటే మా వాడు ఏదో తిరుపతి అని చెప్పాడు అదే ఈ లోపల నువ్వు కొంచెం లోపలికి వెళ్తే ఆ కనపడే ఇల్లు అది ఆంధ్ర ఎంపీ ఇది వరకు ఒకసారి అరెస్ట్ చేశారులే అప్పుడు మిస్ అయ్యాడు ఈసారి ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో వచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ తీసుకుపోతారు అని చెప్పి అతను చెప్పడం జరిగింది దాంతో అతను మళ్ళీ లోపల కూడా రాకుండా నాకు ఫోన్ చేస్తే నేను మా సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళని అక్కడ పంపించి ఆ నో పోలీస్ ఇస్ సపోజ్ టు బి దేర్ నా నాకు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నిటికీ అది భంగం వాళ్ళు అసలు ఉండటానికి వీలు లేదు ఇట్ ఈస్ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ సో కాబట్టి ఎవడో ఏంటో కనుక్కొని మీరు అతని మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పి సో మా వాళ్ళు అంటే నాకు ఒక ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి డ్యూటీలో ముగ్గురు నలుగురు ఉన్న ఓవరాల్గా ఇంటి దగ్గరే ఉంటారు సో ఒక ఇద్దరిని రామకృష్ణారెడ్డి అన్న దగ్గర పంపించి వాళ్ళని గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళమన్న సో అతను నేను సపరేట్గా వస్తాను పోలీస్ స్టేషన్కి అన్నాడు మా వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళారు గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్కి ఈలోపు వాళ్ళు అలాగా బయట లేడు అని చెప్పి తెలిసిన మరుక్షణం నేను ఆ రష్టుత ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఒక మూడు గంటలు రెండున్నర గంటలు వెయిట్ చేసి ఏ ఫ్లైట్ ఉంటే ఆ ఫ్లైట్ నాకు ఏదో ఇండిగో ఫ్లైట్ దొరికింది ఇండిగో ఫ్లైట్కి నేను వచ్చేసా ఆ తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అఫ్కోర్స్ మనకు కూడా మన ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది తెలుసుకున్నది ఏంటంటే అది ఒక పెద్ద పెద్ద ప్లాట్ అంటే పోలీస్ డూప్లికేట్ ఐడెంటిటీతో వస్తారు అంటే దే విల్ షో సమ్ ఐడెంటిటీ ఫోర్జ్డ్ ఐడెంటిటీ టు తెలంగాణ పోలీస్ ఇక్కడ తెలంగాణ పోలీస్ వీళ్ళందరూ కూడా హ్యాండ్ ఇన్ గ్లోబే అందులో ఏమి అనుమానం లేదు వాళ్ళు చూపెడతారు చూపెట్టి నన్ను టక్కుమని చెప్పి లేపి తీసుకుపోయిన తర్వాత అసలు ఎవరో ఫేక్ ఐడెంటిటీతో వచ్చారు ఈ తెలంగాణ పోలీసులు బహుశా మోసపోయి ఉంటారు అని తీసుకెళ్లిన తర్వాత మరి వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఏమిటి అనేది ఓ పెద్ద ఆయన వాళ్ళకి చెప్తాను అన్న అంట ఇది ఓన్లీ ముఖ్యమంత్రి కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అండ్ సీతారామాంజనేయులు వీళ్ళు ముగ్గురు తప్పితే నాలుగో ఊరికి తెలియకుండానే ప్లాన్ చేశారు సరే మనకు ఎలా తెలిసిందంటే తెలిసింది బట్ ఇది వాళ్ళకి తెలిసినంత వరకు వాళ్ళ ముగ్గురికే తెలుసని అనుకుని ప్లాన్ చేసి లిఫ్ట్ చేయాలని చెప్పి చూశారు అది లక్కీగా ఆ తిరుపతి వెంకటేశ్వరం దయ వలన మరి మా ఆవిడ చేసిన పూజల వలన అనుకోండి ఆ రోజు ఆ పూజల కోసమే దానికోసమే రెండు మూడు సార్లు తిప్పితే అతను చూడటం ఆడేదో పుసుక్కుని సరదాగా ఏదో కౌరుల్లో పడి అప్పటికే ఎప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడో పాప ఆడికి బోరు కొట్టింది ఎవడో మాట్లాడటానికి ఎవడో దొరికాడు కదా అని చెప్పి అతను ఒక రకంగా మరి నాకు హెల్ప్ చేసినట్టే ఆ రామకృష్ణారెడ్డి అన్న అతను అతను యథాలాపంగా చెప్పేసి నిజం వలన అతనికి డూబుల్ గేట్ వాళ్ళు వస్తారు అన్న సంగతి అతనికే తెలియదు తర్వాత మనకు తెలిసింది ఇది ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ బెయిల్ వస్తుంది ఒక పోట్లో ఎందుకు వచ్చింది ఎవరో ఎవరో హడావుల వాళ్ళు ఉన్నారు మనం ఏదో కిడ్నాప్ అంటాం ఏదో ప్రధానమంత్రి వాళ్ళు వాళ్ళ ఉక్రెయిన్ హడావుడి ఒక పక్కన ఎలక్షన్ హడావుల్లో ఉన్నారు ఈ వీకెండ్ ఈ శనివారం ఆదివారం ఈ లోపు మనం స్కోర్ సెటిల్ చేసేద్దాం అంటే ఆ ఇన్స్టింక్ట్ అనమాట దే ఆర్ ఆల్ బ్లడీ కిల్లర్స్ దే ఆర్ ఆల్ బ్లడీ కిల్లర్స్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ మరి అది ఎందుకో మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నేను మనస్సాక్షిగా చెప్తున్నా ఇది నాకు తెలిసిన పచ్చి నిజం వాళ్ళు ఇంకా ఈ లాస్ట్ టైం చూశారు కదా 
ఏదో కొడతానే పోతాం అనుకున్నారు మళ్ళీ జైల్లో లేకపోవాలనుకున్నారు ఈ లోపు మిస్ అయ్యాం అక్కడ అసలు ఈ పోలీసులు మనకు నిజం చెప్తారనేది అసలు నేతి బీరకాయలు నెయ్య ఈ పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర నిజం నేతి బీరకాయలో పొరపాటు నెయ్యి ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ పోలీసుల దగ్గర నిజం అయితే ఉండదండి ఎంత దారుణం అంటే అసలు వాళ్ళు ఆ గుంటూరు రిపోర్ట్ ఎలా మ్యానిపులేట్ చేశారో చూసాం మరి ఆ మిలిటరీ హాస్పిటల్ రిపోర్ట్ క్లియర్గా ఉంది క్లియర్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అలాగే మ్యానిపులేట్ చేయాలని చూస్తున్నారు నా దగ్గర అంత అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇద్దరు డాక్టర్స్ ఆల్రెడీ రిఫ్యూజ్ టు సైన్ ఆ గుంటూరులో ఎందుకంటే వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళందరితోటి వాళ్ళు షేర్ చేసుకున్నారు ఎంతకంటే దారుణం ఉండదని చెప్పి ద మెయిన్ సూపర్నెంట్ బిలో ద హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ టూ పీపుల్ అవర్ రిఫ్యూజ్ టు సైన్ ఇలాగ వీళ్ళు ఫ్రాడ్ చేయమంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోల సో అయినా సరే ఆ సూపర్నెంట్ భర్త ఇదే మా పార్టీకే లీగల్ సెల్ సమ్ పోస్ట్ ఏదో ఉంది వాళ్ళు ఏదో మేనేజ్ చేశారు ఏదో కొంతమంది ఎంపీలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారంట మా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏదో కోడి కత్తితో అలాగా అని చెప్పి గుచ్చాడు కదా ఒక ఆయన ఆ గుచ్చినప్పుడు అది ఎంత లోతు ఉందని చెప్పి రిపోర్ట్ ఇచ్చిన అతను ఒక మెడికల్ కౌన్సిల్ ఏదో సమ్ దీనికి ఏదో ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారంట ఎవరో ఇద్దరు రెడ్లు ఆ హాస్పిటల్లో తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు దిస్ పివి సునీల్ కుమార్ ఇతను ఆ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు అవన్నీ ఆ రికార్డ్స్లో ఉన్నాయి నన్ను రెండు హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళంటారా అని చెప్పి కోర్టు డైరెక్షన్ ఇస్తే ఒక హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడేటి ఇవన్నీ మీకు చెప్పే లాస్ట్ టైం బట్ వాళ్ళు అక్కడికి రాసిన రిపోర్టు ఎంత దారుణంగా ఉందంటే అసలు మేము కొట్టామా లేదా చాలా మర్యాదగా చూసాం హాస్పిటల్ రిపోర్టులు క్లియర్గా ఉన్నాయి ఎంత మర్యాదగా చూసామంటే అసలు అతను మాకు చాలా మర్యాదగా చూశారని చెప్పి మాకు అసలు రాసి కూడా ఇచ్చాడు వాళ్ళు రాసుకున్నారేమో మనకు తెలియదు రాసి కూడా ఇచ్చారు అని అంత రకంగా ఆ మధ్యన ఒక సినిమాలో మనం ఎప్పుడో పెళ్ళం ఊరు వెళ్తే అనే సినిమాలో ఆ సునీల్ అంటాడు ఒక అమ్మాయితో ఉంటే ఆ వైఫ్ వచ్చి పట్టుకుంటుంది ఏ నన్ను అనుమతిస్తున్నావు ఇక్కడ ఎవరు లేరే అని చెప్పి చెప్తాడు సునీల్ దాన్ని నిలిపోమని చెప్పి చూసేవా శ్రీరామచంద్రులు అని నన్ను అనుమానిస్తున్నావు అని అంతకంటే దారుణంగా వీళ్ళ బిహేవియర్ ఉంది అందరూ కూడా ఎస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ బంచ్ ఆఫ్ క్రిమినల్స్ వర్ దేర్ ఎందుకు ఇలాగా మరి రక్షకులు అని చెప్పి వాళ్ళని అనుకుంటే భక్షకుల్లాగా ఎలా తయారు చెప్పింది ఏంటంటే మీ మీ ఇంటి దగ్గర తచ్చాడిన రామకృష్ణారెడ్డి అనే ఏఎస్ కూడా సస్పెండ్ చేశారని అనుమతి లేకుండా నువ్వు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళావు అనే దీంతో సస్పెండ్ చేశారని కూడా విన్నాను మరి అది నిజంగానే ప్రభు లేదా ఎవరో చేసిన కుట్ర అయితే అతన్ని ఎందుకు సస్పెండ్ చేస్తారు అంటే సార్ అంటే అంటే అందుకే సస్పెండ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకటి దొరికేటో అతను తప్పు అందుకు సస్పెండ్ చేస్తామని చెప్పలేరు కాబట్టి అసలు ఎందుకు వెళ్తారంటే ఇప్పుడు అసలు ఇంకొక నేను మేజర్ మేజర్ యాంగిల్ ఒకటి చెప్తున్నావు ఇప్పుడు యూ మస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ అరౌండ్ ఎయిటీ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ కానిస్టేబుల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ టు ఏఎస్ఐ టు ఎస్ఐ అండ్ కపుల్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ విత్ వన్ ఆర్ టూ డిఎస్పి లెవెల్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నారు ఒక కంట్రోల్ రూమ్ కూడా వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండటానికి వీలు లేదు ఈ కంబైన్డ్ క్యాపిటల్ ఈ తొక్క తోలు ఈ కౌరులు చెల్లవు పోలీస్ ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ తెలంగాణ పోలీస్ ఇక్కడ మరి బహుశా మరి ముఖ్యమంత్రుల మధ్యనో లేకపోతే ఈ ఓ ఈ ముఖ్యమంత్రికి మా ముఖ్యమంత్రికి ఇక్కడ ఉండే ఇంకెవరితోటైనా లేకపోతే డైరెక్ట్గా డీజీపీకో లేకపోతే మహేందర్ రెడ్డి కావచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ఆయన మా ముఖ్యమంత్రి గారి కడప ఎస్పీ చేసిన అతను మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రాకి రావాలి ఆంధ్రాకి రావాలి అని అతిగా కలవరించిన స్టీ ఎవరో సమ్ పేరు స్టిఫెన్ సమ్ స్టిఫెన్ హీఈస్ ది కమిషనర్ ఆఫ్ సైబరాబాద్ నౌ సరే మహేందర్ రెడ్డి పర్మిషన్ ఇచ్చాడా స్టిఫెన్ రవీంద్ర పర్మిషన్ ఇచ్చాడా అన్నది పక్కన పెడితే ఐఆమ్ ఛాలెంజింగ్ యూ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ అరౌండ్ ఎయిటీ పీపుల్ ఆఫ్ ఏపీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ మిస్టర్ మహేందర్ రెడ్డి ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ ఐఎమ్ ఓపెన్లీ ఛాలెంజింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి దగ్గర పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఇంటి దగ్గర షిఫ్ట్లు వారీగా ఎవడొచ్చాడు ఎవడు వెళ్తున్నాడు ఆయన ఊర్లో లేకపోయినా ఆయన అక్కడ ఉన్నా సరే ఎవడు వచ్చాడు ఎవడు వెళ్తున్నాడు కళ్యాణ్ గారి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ దగ్గర నా ఇంటి దగ్గర ఇలాగా మెయిన్గా 
ఇంకా ఇంకా కొంతమంది మీద అనుమానం మీద ఉంటే పెట్టుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు ఒక స్టేట్ పోలీస్ ఇంకో స్టేట్ పోలీస్ అనుమతి లేకుండా వెళ్ళటానికి వీల్లేదు వెంకటకృష్ణ గారు కానీ మరి ఇక్కడ పరస్పర సహకారంతో దిస్ ఈస్ మై ఓపెన్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ కాల్ మిస్టర్ మహేందర్ రెడ్డి ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ అండ్ ఆస్క్ వెదర్ మహేందర్ రెడ్డి ఈస్ ఎవేర్ దట్ అరౌండ్ ఎయిటీ పోలీస్ పర్సనల్ బిలాంగింగ్ టు ఏపీ పోలీస్ ఆర్ హియర్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ఎవేర్ లెట్ దెమ్ ఐడెంటిఫై ఊర్లో క్రిమినల్ వస్తే పట్టుకుంటారు ఈజ్ అన్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ పోలీస్ మహేందర్ రెడ్డి ఈజ్ గాట్ అన్ ఎక్సలెంట్ ట్రాక్ రికార్డ్ దొంగలు పట్టుకోవడంలో ఎక్కడికక్కడ కెమెరాలు పెట్టి ఐదు నిమిషాల్లో పట్టేస్తారు ఏ మన ఇంటి బయట ఆ రోడ్డు మీద ఆ బోల్డర్ హిల్స్ ఆ ఏరియాలో మరి బోల్ కెమెరాలు ఉన్నాయి మరి ఎప్పటి నుంచో అప్పుడు కాపలా కాస్తున్నాడు ఒకటే వచ్చి ఒకే మోటార్ సైకిల్ మీద అక్కడ ఉంటే ఏం చేస్తున్నారండి వీళ్ళు సర్వేలెన్స్ డైరెక్ట్గా పోలీస్ రిజిస్ట్రేషన్ తోటి అక్కడ ఉంటున్నారు ఈవెన్ ఇన్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో కూడా ఆంధ్ర భవన్లో ఉన్నారు క్యాంపేస్ ఉన్నారు మరి ఎలా ఉన్నారు మరి ఎవరు ఎవరితో వీళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ ఢిల్లీ అంటే ఏదో మా సీఎం వచ్చినప్పుడు మాకేదో సెక్యూరిటీ ఉండాలంటే గుడ్డు గోస్ అని చెప్పి కౌరులు చెప్పి వాళ్ళేమో ఇలాగా ఈ వర్క్కే వాడుతున్నారు ఇక్కడ ఢిల్లీలో మీకు మీకు మీ ప్రభుత్వానికి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం జరుగుతోంది అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే మీరు మీ ప్రభుత్వాన్ని మీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఎప్పటికప్పుడు ఎండగట్టడం కానీ అరెస్ట్ చేయడము మిమ్మల్ని టార్చర్ చేయడము థర్డ్ డిగ్రీ కోర్టు గోడవలు ఇవన్నీ జరిగింది యువర్ విజ్డమ్ సార్ దానికి కాదంటలేదు అయితే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి జరిగింది తీసుకెళ్లారు థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారు సరే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని ఏదో అప్పుడే మట్టు పెట్టాలనుకున్నారు జైల్లో కూడా ఒక అటెంప్ట్ జరిగింది అని అన్నారు రైట్ అది అది కాసేపు అట్లా పెడదాం తర్వాత మీరు వచ్చారు మీరు ఎక్కువ ఢిల్లీలోనే ఉంటున్నారు అది సుప్రీం కోర్టులో ఉంది పెద్ద ఎత్తున కేసు అయింది నడుస్తుంది కదా మళ్ళీ ఎలా చేస్తారు అనేది ఒకటి తర్వాత డీజీపీ మారిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిన డీజీపీ గారు చాలా మృదు స్వభావి నాన్ కాంట్రవర్షియల్ అనే పేరు ఉంది రాజనారెడ్డి గారికి మరి మీరు ఆయన్ని కూడా అనుమానిస్తున్నట్టు కనపడుతోంది ఇది అంటే ఎంతవరకు ఆయన్నే అనుమానిస్తున్నా ఆయన్ను కూడా కాదు ఆయన్నే అనుమానిస్తున్నా వితౌట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద న్యూ డీజీపీ జరగదండి లాస్ట్ టైం ఏంటంటే వితౌట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గౌతమ్ సునీల్ కుమార్ హాజ్ హ్యాండిల్ ఇట్ సునీల్ కుమార్ హెడ్ సపోర్టెడ్ బై విజయ్ పాల్ అదొక అదొక గ్యాంగ్ అనమాట వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేశారు ఇప్పుడు సునీల్ కుమార్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పిక్చర్ ఇదేంటంటే ఇది ఒక ఇది ఒక ఫేక్ ట్రాన్సాక్షన్ పోలీసు ఫేక్ ఐడెంటిటీ తోటి వచ్చి లేపేసి పట్టుకుపోయిన తర్వాత ఎవడో పట్టుకుపోయారు ఎవరు పట్టుకుపోయారో తెలీదు తర్వాత ఎప్పుడో రెండు రోజుల తర్వాత దొరుకుతుంది రఘురామకృష్ణరాజు బాడీ ఆ కేసు ఎప్పటికో తేలుతుంది ఏం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీదకి వస్తే పన్నెండో కేసు పదమూడో కేసు అవుతుంది వాళ్ళ పేపర్ రిపోర్ట్ ప్రకారం మీరు ఒక ఎంపీ సార్ మీరు ఒక ఎంపీ అంత అంత ఈజీగా తీసుకెళ్లి కాదు మీరు ఒక ఎంపీ సార్ అదే కదా నా ఏడుపు అదే సార్ నా ఏడుపు ఎంపీని దిక్కుబొక్కు లేకుండా తీసుకెళ్లి అక్కడ బాధపడేసి నా సిఆర్పిఎఫ్ సెక్యూరిటీని బయటికి పంపి ఇరగొట్టి అబ్బాయి అసలు బాగా తెలియదు అసలు మేమేం చేయలేదు పువ్వులా చూసుకున్నాం ఎంత బాగా చూసుకున్నాం వాళ్ళే చెప్పారు రాత్రి రాత్రి అలా కుడుతాడు రాస్కల్స్ రాత్రికి రాత్రి కాళ్ళు ఎత్తు వాసిపోయి కుంటుతావా చూశారు కదా నన్ను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నా ఇంట్లో విజువల్స్ ఉన్నాయి నేను ఎప్పుడు కాళ్ళ మీద కాళ్ళు వేసుకునే కూర్చుంటా మళ్ళీ పూల ఉన్నాయి నా కాళ్ళు ఆ రోజు ఆ విజువల్స్లో కూడా రాత్రి రాత్రి నల్లగా అయిపోయి ఇంత లాభం ఎందుకు అని జనం పెచ్చోళ్ళా కళ్ళతో చూసిన వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళా నేను వచ్చేటప్పుడు కూడా మీడియాగా అదే చూపెట్టా నా కాళ్ళు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో కాళ్ళు కింద రక్త మరకలన్నీ ఎలా ఉన్నాయో చూడమనే నేను చూపెట్టా అద్దెకి వీళ్ళు భయపడిపోయి వీడు కాళ్ళు ఎత్తాడు కాళ్ళు చూపెట్టాడు అచ్చు పట్టకూడదు ఇచ్చు పట్టకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఎన్ని వందలకు ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చారో ఆ లాయర్కి ఇచ్చి మాట్లాడించుకున్నారా సుప్రీంకోర్టులో మొత్తం ఫ్రాడ్ సార్ ఈ గవర్నమెంట్ ఫ్రాడ్ ముఖ్యమంత్రి ఫ్రాడ్ ఐఎమ్ ఓపెన్లీ టెలింగ్ రెండు సార్లు చావు తప్పించుకున్న వ్యక్తిగా చెప్తున్నా నేను మోసం ఇతరికి కోపం వస్తే ఎలిమినేషన్ ఈస్ ఇస్ ప్రాసెస్ అంతే ఎవరన్నా పడాపతి ఎలిమినేషన్ ఈస్ ఇస్ ప్రాసెస్ ఐ కెన్ టెల్ లేదంటే ఎంక్వైరీ ఏమని లెట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గివ్ ద కేసు టు సిబిఐ ఆ సుప్రీంకోర్టు ఎలాగే ఇవ్వట్లేదు నాకు హీరింగ్ కూడా ఇవ్వట్లా 
నా కస్టోడియల్ టార్చర్ మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ కాల్ ఫర్ చేయి సొంత బాబా అయితే ఇవ్వలేదు మీద ఎక్కడ ఇస్తారులే కానీ మీ మనస్సాక్షి మీద నీకు నమ్మకం ఉంటే కాదండి సొంత బాబా అయితే ఇవ్వలేదు మీ కేసు ఎక్కడ సిబిఐకి ఇస్తారు సొంత కాదు కాదు సొంత బాబా ఇదంట నిన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూసా ఒక పెయిడ్ ఒక పెయిడ్ ఛానల్లో ఆ సద్దల రామకృష్ణ రెడ్డి గారు ససమ్మ గారు అంటాడు అసలు మేము సిబిఐ ఎంక్వైరీ మేమే కదా ఇచ్చాం లేకపోతే మేము ఎందుకు ఇస్తాం సిబిఐకి ఎంక్వైరీ అన్నాడు ఈడు ఎక్కడ ఇచ్చాడు గుడ్డు ఇడవల వీళ్ళు వీళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేసినా సరే కోర్టు ఇచ్చింది సిబిఐకి మరి ఏదో జనాలకు తెలియదు అనుకుని మసుపూసి మారేడు గారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ సిబిఐకి మేము ఇచ్చాం కదా అంట ఏ నాలుగు సార్లు అబద్ధం చెప్తే అది నిజమైపోద్దా ఎలా వెళ్ళిందో సిబిఐకి అందరికీ తెలుసు సరే రేపో మాపో ఆ కేసు తేలిపోతాడండి అది అసలు అది నాకు సంబంధం లేని కేసు నేను ఇప్పుడు ఏదో నా గొడవలో నేనున్నా నన్ను ఆ ఏఎస్ఐని సరే సస్పెండ్ చేస్తారా ఏదో సస్పెన్షన్ అంటే వాళ్ళని పేరెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపి అక్కడ విఆర్లో పెడతాం అలాగే ఏదో చేస్తారంట సరే వాళ్ళు ఏదో చేసుకుంటారు నాకు ముందు అసలు ఎనభై మంది ఉన్నారు ఉన్నారా లేదా ఇది గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారికి మరి తెలంగాణలో హోంమంత్రి ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు మరి ఆ హోంమంత్రి గారు అంటే హైడింగ్లో 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 రాజుగారు హైడింగ్ లో దాదాపుగా మెయిన్ మెయిన్ ప్లేసెస్లో వితౌట్ లోకల్ పోలీస్ నోటీస్ కూడా మఫ్టీలో ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు చెన్నైలో బెంగళూరులో ఢిల్లీలో కూడా ఉండొచ్చు ఏపీ ఇంటెలిజెన్స్ పోలీసులు డైరెక్ట్ గా కాదండి కాదండి ఉండొచ్చు కాదు దే ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి దేర్ అఫీషియల్ గా ఉండకూడదు అన్అఫీషియల్ గా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు కదా దానికి తెలంగాణ పోలీస్ దానికి తెలంగాణ పోలీస్ తెలియాలనే ఉంది ఉంటే పట్టుకోవాల్సిన ఉంటే పట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఏంటి ఓపెన్ గా వాళ్ళు తిరిగేస్తా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంటి పాటు వాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళకి తెలియదండి అది మీరు ఎనభై మంది అండి ఒకళ్ళ ఇద్దర ఎనభై మంది ఉన్నారు నేను కాదంట్లా సి రాజు గారు నేను కాదంట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారా పవన్ కళ్యాణ్ గారా లేకపోతే రఘురామ్ రాజు గారు మీరు ఎవరైనా ఇగో ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళు పట్టించుకోబోతే అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎవడో సివిల్ లో తిరుగుతూ ఉంటారు పోలీసుకి ఎలా తెలుస్తుంది అనుకుందాం ఫర్ ఇన్స్టర్ నిజంగానే వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తే మిమ్మల్ని పట్టించుకోకపోతే తప్పు డెఫినెట్ గా లోకల్ పోలీస్ తప్పు వితౌట్ నోటీస్ ఏది మన ఆయన కృష్ణయ్య గారి కృష్ణయ్య గారి ఇంటి దగ్గర సార్ లాస్ట్ టైం కూడా నన్ను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో డ్రామాలు కొట్టారు తప్ప దేర్ వాస్ ఎ క్లియర్ కట్ కాల్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర చీఫ్ మినిస్టర్ టు ద డీజీపీ ఆర్ సమ్ అదర్ సి టాప్ ఫెలో అండ్ సమ్ అదర్ నాట్ ఆర్ అండ్ సమ్ అదర్ టాప్ ఫెలో దెర్ ఇస్ వన్ డిసిపి బై నేమ్ సుమతి షీ హ్యాడ్ కోఆర్డినేటెడ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ సైడ్ అనుకోకుండా అదే సమయానికి నా అరెస్ట్కి ఒక గంట ముందు ఎవరో ఏదో పని మీద సరూర్ నగర్ ఆ డీసీపీ ఆఫీస్లో ఉంటే ఆ సరూర్ నగర్ డీసీపీ ఆఫీస్లో ఆ డీసీపీ ఇచ్చిన అపాయింట్మెంట్ ప్రకారం రాలేదు ఏదో సార్ ఏదో బిజీలో ఉన్నా అండి ఏదో ఎవరిది ఏదో అరెస్ట్ ఏదో ఉందంటే ఏదో గోల్లో ఉన్నాడు ఫోన్లు మాట్లాడుకుంటున్నాడు అని అన్నారు ఆ తర్వాత రెండు గంటకు గంటన్నరకి నన్ను అరెస్ట్ చేసి పట్టుకుపోయినట్టు న్యూస్ వచ్చిన తర్వాత సరే వాళ్ళకి అప్పుడు తెలిసింది నన్ను వేయటానికి ముందు వీళ్ళంతా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారని వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్ ఉంది తెలంగాణ పోలీస్ హెస్ గాట్ క్లియర్ కమ్యూనికేషన్ దే ఆర్ వర్కింగ్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లో తెలంగాణ పోలీస్ అండ్ ఆంధ్ర పోలీస్ దే వర్క్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లో బట్ ఒకటి మటుకు చెప్తున్నా నేదర్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ నార్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ దెన్ గౌతమ్ సవాంగ్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ మిస్టర్ రఘు అట్ దట్ టైమ్ even now i doubt whether chief secretary is informed or not ante ante meer meer cheppindi meer cheppindi telugu kaad kaad meer cheppindi telugu chetra ramajaneelu jagan mohan reddy meer cheppindi telugu lo cheppalante gathamlo mimmalni teeskelli mimmalni arrest chesi akkada betti kotti torture chesi chesinappudu appudunna dgp ki teliyedu anedi meer cheptunnaru antena gautham samang samang gariki teliyedu gautham ku teliyedu అదేలా కాదు అది అది తప్పు కదా ఇప్పుడు డీజీపీ ఇంపార్టెంట్ కదా ఇంపార్టెంట్ బట్ మరి డీజీపీ మరి ఓకే ఆయన నో డౌట్ ఆయన కొన్ని తప్పులు చేశాడు ఆయన కొన్ని తప్పుగా మాట్లాడాడు తప్ప బట్ ఇంత బ్లేటెంట్ గా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు అతను చెప్పేవాడు మరి అదే అతనికి సహించక మరి ఇప్పుడు స్వీట్ తింటే తప్పు షుగర్ పేషెంట్ ఎలా స్వీట్ తింటానంటే 
మరి తప్పని చెప్పి టైప్ ఇతను చెప్తే అతనికి నచ్చదు అందుకనే తీసి పడేశాడు ఇప్పుడు తెల్లారులు వేస్తే చేసి ఎన్ని గాండు పనులు అయినప్పుడు మరి ఇతను కొన్నిట్లో అన్నా సరే సలహా చెప్తాడు కదా అది అతనికి నచ్చదు అతను ఏం చేసినా సరే దానికి తందాన అన్నాడు ఉంచుకుంటాడు లేదంటే తీసి పడేస్తాడు ఇప్పుడైనా ఐ డోంట్ థింక్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి విల్ స్టాండ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కీప్ పాయింట్ ఐ విల్ సీ దట్ యాజ్ ఫర్ ద మెరిట్ దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ త్రీ పీపుల్ యూపీఎస్సీ హ్యాస్ టు సెలెక్ట్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో టు కోర్ట్ డెఫినెట్గా ఆ మెరిట్లో ఆ పైన ఉన్న సీనియారిటీలో ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసి ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ముఖ్యమంత్రి మా కడపోడు ఏ ఎవడైనా సరే నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే కుదరదు అది అతనికి తెలియపోతే అది అతను అవగాహన లేమి ఎన్నో కోర్టు కేసులు ఓడిపోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపు ఈ కేసు కూడా ఓడిపోతాడు కసిరెడ్డి రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి కెన్ నాట్ కంటిన్యూ యాజ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ బియాండ్ ఫ్యూ వీక్స్ ఇవ్వాలని అది ఎందుకు హియరింగ్ కి రావట్లేదు అవును సార్ అది ఎందుకు హియరింగ్ రావట్లేదు అంటే ఇప్పుడు మనకేంటంటే సార్ కొన్ని ఇప్పుడు మా ముఖ్యమంత్రి లాగా నేను చీప్గా ఈ పలానా జడ్జి లాగా అలాగా అని చెప్పి నేను దొంగ కేసులు పెట్టించి చీప్గా నేను మాట్లాడలేను సో కాబట్టి బట్ ఎందుకంటే ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది జడ్జిలకు ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది వేసాం నోటీసులు ఇచ్చారు నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత మరి వాళ్ళు కూడా రిప్లైలు ఇచ్చారు ఎస్ దే విల్ ఫాలో ది కోర్ట్ డైరెక్షన్ అని బట్ ఇదంతా జరిగి ఎనిమిది నెలలు అయింది రిప్లైలు వచ్చి కూడా ఆరు నెలలు అయింది నేను యూనియన్ లా మినిస్టర్ని కలిశాను మరి ఇలా ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది నాకు అని చెప్పా మరి మా లాయర్లు సీనియర్ లాయర్లు ఒక నాలుగు సార్లు మెన్షన్ చేశారు జూనియర్ లాయర్లు ఒక ఏడు సార్లు మెన్షన్ చేశారు మరి అది కన్సిడర్ చేయట్లేదు మరి ఏమిటో నాకు తెలియదు మరి ఒకవేళ పోని కింద సుప్రీంకోర్టు అంటే సూపర్ బంపర్ మీద జంపర్ మీరేమో కిందకి వెళ్ళండి హైకోర్టుకి వెళ్ళండి అంటే పోనీ అది చెప్తే పోనీ హైకోర్టు కన్నా వెళ్తాం మరి హైకోర్టుకి వెళ్ళమని చెప్పలేదు అది టేకప్ చేయలేదు మరి ఒక ఒక ఎంపీని ఇంత దారుణంగా టార్చర్ చేసి అదే సుప్రీంకోర్టు మిలిటరీ హాస్పిటల్కి మరి ఎంతో మానవతా హృదయంతో పంపించి మరి ఆ రిపోర్ట్లు కూడా వాళ్ళు అపాయింట్ చేసిన రిజిస్ట్రార్ సమక్షంలో హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ సమక్షంలో మరి డిస్టిక్ జడ్జ్ ర్యాంక్ అది రిజిస్ట్రార్ అంటే నాగార్జున ఎనీ మూమెంట్ ఆయన హైకోర్టు జడ్జ్ కూడా అవుతాడన్నారు మరి ఆయన సమక్షంలో ఆ వీడియోలు తీసి ఆ డాక్టర్లు అందరూ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లన్నీ ఉంటే కూడా మరి ఎందుకు జరగట్లేదంటే నాకు తెలియదండి మరి అది ఏమో న్యాయస్థానానికి ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ కేసులు ఉండొచ్చు ఏముందిల బొక్కలో ఎంపీ గాడు ఏ సావలేదు కదా బతికేడు కదా అని మరి వదిలేద్దాం అనుకున్నారేమో నాకు తెలియదు లేదు మరి గట్టిగా ఇన్సిస్ట్ చేస్తే తీసుకెళ్ళి ఎంక్వైరీ అక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదని కేసు కొట్టేస్తారేమో కూడా నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ఏమైనా జరగచ్చు కోర్టు అన్న తర్వాత అయితే ఎంక్వైరీ వేయాలి లేకపోతే కోర్టు వేయాలి ఏమో కొట్టేస్తారా కింద కోర్టుకి వెళ్ళమంటారా అసలు టేకప్ చేయరా ఈ శాస్త్ర జీవితం ఇలా గడిచిపోవాల్సిందేనా మనం ఉంటామా లేదా అన్నది మనకు తెలియదు ఇది ఇలా ఉంచండి ఆ ప్రివిలేజ్ కమిటీకి నోటీస్ ఇచ్చా ఏమి లేదు పలానా ఓటు నన్ను కొట్టాడరా అంటే ఏ కొట్టేవా అని చెప్పి ఆడిని అడిగితే సిసి సి కొట్టలేదు సార్ అని ఆడ రిప్లై ఏంటండి డ్రామాలు కానీ ఇక్కడ లేదు పాడు లేదు తీసుకు అంతే మీరు అదేమో వన్ వీక్ లో జరిగిపోతాయి ఆగమేఘాల మీద పిత్తన కొడుకులో ఉన్నాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ కోర్టులో పట్టించుకోరు ఇక్కడ ప్రివిలేజ్ చేసినా పట్టించుకోరు డిస్క్వాలిఫై చేసి డిస్క్వాలిఫై చేసి డిస్క్వాలిఫై చేసి ఇరవై ఆరు మంది ఉన్నారు ఇరవై ఆరు మంది నుండి కాలమే పడేస్తాను డిస్క్వాలిఫై చేసి డిస్క్వాలిఫై కాదు ఇక్కడ మామూలుగా ఈ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ లేకపోతే కాస్త హింసావాదులు లేకపోతే ప్రత్యర్థులు మట్టు పెడుతూ ఉంటారు హత్యలు చేస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి అది కాకుండా మీరు ఏకంగా స్టేట్ స్టేటే నన్ను టార్గెట్ చేసింది స్టేటే నన్ను వెంటాడుతుంది అని మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు కొంత ఓకే నేను కాదనడాల కొంత అది వెంకటకృష్ణ గారు వెంకటకృష్ణ గారు వెంకటకృష్ణ గారు లేదు లేదు మీరు చెప్పిన మీరు చెప్పిన దాంట్లోంచే సమాధానం ఉంది ఎవరైతే అది చేస్తారో మరి వాళ్ళే ఇప్పుడు అయ్యారు అనుకుంటా మరి సరే అది నాకు తెలియదు కానీ 
అయితే ఇప్పుడు అది ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నంలో మీరు ఉన్నారు ఓకే కొంతవరకు కొంతవరకు ఆ సిమ్టమ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి మీ కేసులో కాకపోతే కాకపోతే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఒక్క మాట సార్ ఒక్క మాట ఒక్క మాట కాకపోతే ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే బీజేపీ ఇవాళ కూడా బ్యానర్ ఏంటి అవినాష్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరతాడని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అన్నారు ఎందుకు ఒకవేళ కేసు సిబిఐకి ఇస్తే మరి మీరు తొందరగా రాజీనామా చేసి బీజేపీలోకి వెళ్ళిపోతే ఈ టార్గెట్ చేయడము ఈ వెంటపోవటము మిమ్మల్ని చంపేసే ప్రయత్నము ఇవన్నీ ఉండవు కదా బీజేపీ అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అన్నారు అని అంటే ఇట్స్ ఎ షెల్టర్ జోన్ లా కనపడుతుంది ఐ ఐ థింక్ అది బీజేపీ అంటే ఒక షెల్టర్ జోన్ అనే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నం జరుగుతున్నట్టుంది అంటే మీరు అనేది హత్య చేసిన వాళ్ళకి రక్షణ హత్య నుంచి కాపాడుకోవాలన్నా కూడా అదే రక్షణ చూద్దాం సార్ మరి సరే ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం అయితే నాకు ఫుల్గా ఉంది నన్ను ఆయన అయితే కాపాడతాడు నన్ను కాపాడుతుందే కాదు స్వామి ఇలా అండి మరి కొంతమంది దరిద్రుల్ని శిక్షించు స్వామి అని కూడా వేడుకుంటున్నాను మరి ఆ టైం ఎప్పుడు వస్తుందో ఏంటో కానీ ఇది ఇప్పుడు నేను ఫలానా ఈ ప్లాట్ నాకు ఎలా తెలిసింది అన్నది చెప్పలేను ఎందుకంటే మరి నాకు చెప్పిన వాళ్ళని లేపేస్తారు సో కాబట్టి అంటే ఆ సీట్లోంచి లేపుతారా చెప్పలేం బట్ లేపుతారు కాబట్టి అది నేను చెప్పను బట్ ఈ తీగలు ఆగితే ఇతను స్పష్టంగా మా వ్యక్తికి చెప్పాడు వస్తున్నారని ఇతను అక్కడ ఎంతుకున్నాడు అసలు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు హైదరాబాదులో ఎంతుకున్నారు వీళ్ళకి ఎవరో పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆంధ్ర పోలీస్కి కసిరెడ్డి గారికి ఇక్కడ ఉన్న రెడ్డి గారికి ఇక్కడ ఉన్న డీజీపీ రెడ్డి గారికి ఏమైనా లింకులు ఉన్నాయా రీసెంట్గా వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడుకున్నారా లేదంటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకెవరితో అన్నా ఏదన్నా మాట్లాడారా నా విషయంలో మా ముఖ్యమంత్రి అసలు కనీసం పక్క స్టేట్లో సర్కిల్స్ బెటర్ లెవెల్లో కూడా మాట్లాడేసి లెవెల్కి దిగజారిపోయాడు ఈ మధ్యన అదే అవసరమైనప్పుడు చెప్తాను ఎప్పుడు ఎక్కడ దిగజారిపోయి ఏ స్టేట్లో ఏ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్తో జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడాడో చెప్తా తర్వాత బట్ ఇది దిగజారు రాజకీయం అండి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన దాంట్లో తప్పు ఉంటే ఏదో ఏదో బాధపడ్డాడు ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు రోగ్ అన్నాడు అయిపోయింది అంతేగాని ఏదో రోగ్ అని ఏదో తిట్టుకో ఇంకోటి చేసుకో కానీ సమ్ముకుంటాలంటారా బాబు తప్పది అది కరెక్ట్ కాదు రైట్ సో ప్రాణం తీసేటి ఇస్ నాట్ ద సొల్యూషన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రైట్ రాజు గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు నాకు ఏ నాకు ఏదన్నా జరిగితే ఒక్క నిమిషం ఫైనల్ గా ఒక మాట చెప్పనివ్వండి నాకు ఈ క్షణం నుంచి ఏమి జరిగినా కూడా వాళ్ళు ఎంత పక్కడ్బందీగా డ్రామా అన్నా దానికి ఒకే ఒక్కడు కారకుడు వాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దిస్ ఈజ్ మై ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ప్లీజ్ రికార్డ్ దిస్ రేపొద్దున్న ఏదో యాంగిల్లో ఎవడేం చేసినా కూడా దానికి కారకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డే ఒక్కసారి మీరు హైదరాబాద్లో ఎంతమంది ఉన్నారు ఎందుకున్నారు అనే ప్రశ్న మీరు ఏదో డిబేట్లో ఎవరినో కానీ అడగండి ఇది కూడా చూస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు ఈ రెడ్డి ఆ రెడ్డి ఆ రెడ్డి అందరు రెడ్లు మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడుకోండి మాట్లాడుకుని ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఈ దొంగచాటుగా ఈ పోలీసింగ్లు ఇలాంటి యదవ పనులన్నీ మానేయమని వాళ్ళకి ఇలాంటి వ్యదవ పనులకు సహకరించొద్దని చెప్పి ఇక్కడున్న ఎఫిషియంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ మహేందర్ రెడ్డి గారికి మరి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయంలోనే అన్ని తప్పులు చేస్తారు కానీ అదర్వైజ్ మంచి పేరే ఉంది ఈ స్టీఫెన్ రవీందర్కి మరి ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణలో ఉన్న నా మిత్రులు ఎంపీలు అందరికీ కూడా అరే ఒకసారి కనుక్కోండ్రా బాబు ఆ డీసీపీ సుమత ఎందుకు ఇలా యాక్ట్ చేసింది ఆ టైంలో లాస్ట్ టైం అరెస్ట్ చేసిన టైంలో ఆ సరూర్ నగర్ డీసీపీ ఎందుకు అలా చేశాడు ఇలాంటివన్నీ కనుక్కుని ఆంధ్రాలో అంటే ఎలాగో రక్షణ లేదు ఈ తెలంగాణ కూడా రాను రెండ్రా బాబు మీరు అనే విషయంలో మరి దయచేసి ప్లీజ్ టేక్ సూటబుల్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ అట్లీస్ట్ ఇన్ యువర్ స్టేట్ మా స్టేట్ ఎలాగో సంకనాకు పోయింది కనీసం మీ స్టేట్లో అన్న అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మన లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ సర్టెన్ ఎంపీసే దైద్యంగా ఉంది ఆ విషయంలో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తూ నా నా హృదయంలో ఉన్న ఆవేదనే మరి చెప్పుకుని మరి పది మందితో పంచుకునే అవకాశం మరి చాలా కూలంకషంగా డిస్కస్ చేసినందుకు వెంకటకృష్ణ గారు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మరి దీన్ని కన్సర్న్ పోలీస్కి వెళ్ళేలాగా చూడండి 
నాకు ఉన్న పరిస్థితి రేపు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇంటి దగ్గర కళ్యాణ్ గారి ఇంటి దగ్గర ఆ భీమలా నాయక్ ఇంటి దగ్గర లేకుండా చూడమని చెప్పి ఆంధ్రజ్యోతి ద్వారా తెలంగాణ పోలీస్కి గాండు పనులు మానేయండి అని ఆంధ్ర పోలీస్కి తెలియజేయచున్నాను ఇట్లు కనుమూరి రఘురామ్ కృష్ణరాజు ప్రాణభీతితో ఢిల్లీలో ఉన్న ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజ్ గారు ఏం కాదు మీరు ప్రాణభీతితో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మీరు భయపడుతున్నారని వైసీపీ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు మరి భయపడుతున్నారు లేకపోతే పోరాడుతున్నారు నాకు తెలియదు కానీ ఎనీవే బి సేఫ్ ఏం కాదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ రైట్ ఇంకా ఇక మనం వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసుకు సంబంధించిన లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ కొంచెం సంచలనాత్మకంగా ఉన్నాయి ఆయన కుమార్తె సునీత గారు సిబిఐకి ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్న అంశాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి ఆ అంశంలోకి వెళ్లే ముందు ఆ డిబేట్ చూసే ముందు చిన్న బ్రేక్